Je m'appelle Tamer Nassar. Je suis le saxophoniste du groupe Italo-Palestinien al rassi Nous avons commencé en 2011 à Ramallah, en Palestine. Nous sommes arrivés en Italie en 2014 et depuis, nous vivons à Gênes. En fait, le clarinettiste et moi-même sommes arrivés en 2013 pour étudier au conservatoire. Un an plus tard, le tuba et le trombone nous ont rejoints. Ensuite, nous avons rencontré ici le trompettiste et puis le guitariste. Il est descendu des hauteurs du Mont Golan occupé pour étudier au conservatoire. À ce moment, Al Rassif a franchi une nouvelle étape dans son voyage musical. Notre style musical n'est vraiment pas courant, surtout dans le monde arabe. Le concept de fanfare dans la musique classique arabe n'existe pas, tout simplement. Nous appelons ça Arab Brass, les cuivres arabes. Nous sommes le premier groupe palestinien qui joue des instruments avant, le premier qui joue de la musique de rue. Nous avons joué dans les rues de Ramallah, de Gênes, Naplouse, euh, Jérusalem et bien d'autres villes. Nous avons commencé par imiter les fanfares. Nous avons joué beaucoup de morceaux de Goram Rigovitz et d'autres compositeurs serbes et macédoniens. As we matured and as we continued with our journey as musicians, as individual musicians, and as we grew up, uh, we realized that we can create our own sound using that individuality within each of us. Avec l'expérience, en continuant le voyage en tant que musicien, nous avons grandi. Nous avons pris conscience que nous pouvions créer notre propre son en mettant nos spécificités musicales en commun dans le groupe. Normalement, tu dois être un musicien de jazz pour pouvoir jouer dans un jazz band. Tu dois être un musicien classique pour jouer dans un quintet de chambre. Non, dans notre groupe, tu peux être un musicien classique et y partager tes compétences. Être un improvisateur de l'extrême en jazz et placer ce radicalisme dans le groupe. Être un soliste arabo-turc classique et investir cette compétence dans le projet. Au final, chaque membre du collectif participe à l'élaboration sonore de ce qu'est al rassif Nous avons sorti Mina Zena, notre premier album, en 2018. C'est notre premier projet, une sorte de documentaire sur la première période, la première partie de notre voyage musical. Write our music in our own style. Uh, en ce moment, on travaille sur de nombreux autres projets, mais on est aussi en phase de recherche. Nous travaillons sur notre son, sur notre propre style d'écriture musicale. Nous élaborons aussi une documentation permettant de créer un pont entre la musique ancienne palestinienne et les jeunes. C'est une démarche que chaque musicien devrait faire, je pense, combler le vide entre les jeunes et la tradition. 
C'est un de nos objectifs, mais nous sommes encore en phase de recherche. And I believe that uh, projects and the platforms like Visa for Music is very essential. It's a stepping stone to every musician, every upcoming musician who's not doing pop, who's not uh, supported by huge. Uh, Je pense que des projets, des plateformes telles que Visa for Music sont essentielles. C'est un tremplin pour tout musicien, tout artiste en devenir qui n'est pas dans la pop, qui n'est pas soutenu par les grandes firmes de disques. Visa for Music nous donne l'espoir que même de petits groupes peuvent faire quelque chose. Ils nous donnent l'occasion et la chance de jouer devant tous les intervenants de la musique, les journalistes, les managers, les agents, les producteurs, et aussi les autres musiciens avec qui on manque parfois de connexion. Ça comble un manque de ressources. Visa for Music nous fournit tout ça. 